。啊，我也不多打扰了。夜空师弟，我们有缘再见。说起来，你们要炼制防御法器是用来做什么？啊，你不知道吗？宗内马上就要举办比武大会了，只要获得前十名，就能得到一枚筑基丹。但像我们这种内堂核心弟子就不一样。在到了炼器大圆满的时候，都会得到一枚筑基丹辅助突破。原本武艺也应该有一枚，还因为草木槿那个老女人从中作梗，导致原本属于武艺的筑基丹没能拿到手。没想到筑基丹竟如此珍贵，虽说我也有不少，就这么大咧咧的拿出来，必然会遭到不必要的怀疑。我想问一下，啊、那木荆棘是不是目前最适合你的材料？算了算了。要是我们真偷了穆晴氏族的穆荆棘，他绝对不会放过你的。而且，就算我因此而得到了名次，他也绝对不会让我得到筑基丹的。放心吧，就那耀元的穆荆棘，送给我我都不要。我既然会这么问，就肯定有办法搞到更好的。啊？什么？你知道哪里可以买到千年的穆荆棘？没错，那家伙是我的一个好朋友，说不定都不要钱呢。啊不行，我已经欠你们足够多了。那就这样吧，我见过那玩意儿，成本价在八百零十左右，你给个市面价两千零十，咱们不欠也不亏。真的这些就够了吗？放心吧，已经足够多了。他可能还要给我一点中介费。没想到这丹药，就算用上苍北寒火，都这么难炼制。好不容易才搞到手的蛇仙草，也所剩无几了。哇、哦，算了，再试试吧。大玉，公子，你叫我。丹炉就交给你看管了，记得看好火候。我去种点药草用用。嗯，我不是叫花和看管的工具。哦，不愧是熙攘，总能给我惊喜。有了这些的话，也够用了吧？哦，我、啊、这。哎，疼！发生了什么？是谁在那里搞破坏吗？安全起见，先全部收回来再说。啊、哎，对不起，好像收错人了。该的，是白衣服公子，哪来的大蛇？吃饱了撑的，干嘛就来撞我小药园？那群家伙也别没事就过来围观呐！快看，是曹光老祖，刘倩倩老祖也在。夫君，这双头青灵蟒不是正安心修炼，准备突破吗？今天为何会发威，还冲出来攻打药园禁制？回来！王叔，这到底是怎么回事？我本以为这双头青灵蟒是感应到什么宝物或者有什么诱惑的东西，才会停止突破寻觅而来。可现在看来又不像，不然他为何会那么心甘情愿的回来了呢？这双头蟒为什么不攻打别人的药园，非得打我的药园？还好他现在才筑基后期的实力，否则我药园禁制打坏了，还得重新布置。为什么双头青灵蟒要攻打你药园的禁制？那得问问给你开药园的人了。夜空，过来。这小子要倒霉了，惹上谁也不能惹他呀。不过这小子貌似有点来头，你们看他拜见祖师爷，拜见祖师奶奶，拜见师祖。还是第一次有人喊我祖师奶奶，<笑>你这小修士倒是有点意思。对不起，祖师，夜空不是有意要冒犯啊。我不介意，就按你喜欢的来吧。<笑>黑痣，不对，应该叫你夜空吧。我们又见面了，禀祖师爷，在下乃是两月前刚加入云浮宗的新弟子，之前有所得罪，还请祖师爷大人大量，不要和我这练气小修计较。这夜空和光叔有过什么过节吗？光叔，这夜空乃是散修出生。就连我也是被他气得不轻，还请光叔责罚一下。这家伙一定是为了之前的事才刻意这么说的。夜空，我问你，以往你在外边混生活也是如此的有性格
禀祖师爷，小修做散修师也是如此。不过遇到的前辈都是像祖师爷这般的宽容大度，都没有和小修计较。呵呵，你这也是个办法，老夫不怪你。以后我希望你能戒除外边的坏习性，尊敬宗里的前辈长辈。这小家伙还真不简单呢、啊。弟子一定谨遵教诲，不让宗门蒙羞。然后呢？你能解释一下双头青灵蟒为何要攻击你看守的药园吗？祖师爷，其实弟子也不知道发生了什么事。弟子在药园里正老老实实的打坐修炼，这大蛇就来了。要不弟子先回去看看？那你去吧。弟子遵命。虽然打马虎眼了过去，但之后要怎么办？那双头青灵马会来这里，就一定有什么原因，必须要做点什么，掩盖过去才行。祖师爷、祖师奶奶、母亲师祖，药园里的无名花树开花了，你们快过来看看。无名花树？难道是那个？走，我们去看看。光叔，等。早不开花，迟不开花的，他也不赶紧通知我。呃，我不会搞砸了吧？哈哈哈哈原来是一箩花呀，无人识也很正常，毕竟此花本身也很罕见。一箩花，那不是？那个家伙是认真的。不管怎么说，这一箩花也为时太霸道了一点。不行，你一个女子留着这花不太方便，传出去也不好听呀。啊，那就只能劳烦光叔将此花收去。妥善保管了，<笑>那我就恭敬不如从命了。以后有什么情况，记得先通知我。夫、哦、人，你说这夜空的话，可信度有几分呢？对吧？虽然查明了事情的原委，可我还是觉得那夜空不是普通人。我也有这个感觉。就让俊峰那小子去摸摸他的底吧。不愧是灵武炼体之术，身体的强度比起以前都要强上不少。嗯，大玉呢？怎么只剩下水火葫芦了？公子，我在这儿。你怎么跑到那边去了？本来就因为苍北寒火的缘故，整个房间的气温就已经很低了。你还打上了符阵包围了起来，就算是我也是顶不住的。很抱歉，抱歉，因为修炼灵武炼体之术，就必须让身体遭受摧残，所以才想到用这种办法来进行修炼。啊、这个气味的浓度，难道说？楚公子，你怎么了？丹药的炼制好像成功了，真的？那我们赶紧打开看看吧。等一下，先等我收回葫芦，避免过火了。要打开了。哇，成功了，一共六颗。大鱼，张嘴。嗯，就是这个味道。好了，既然吃下丹药，那就进灵兽圈好好修行去吧。好。已经耽误半个月了，眼看距离宗内比武还有一个月，得赶紧给江武义准备材料。在那之前，必须得先出去一趟，做个样子，不然肯定会遭到怀疑。巧啊，夜空，你正打算出门吗？我呀，怎么礼貌呢？你为什么会在这里？没了，就是单纯的不信你在泗水城有熟人，想要跟你去一探究竟而已。这看来要找个法子撇开他才行了。下次再来啊！<笑>我还会再来的。许久不见，白小姐、啊。我来介绍一下，这是我的师姐武艺。你好，白小姐。两位仙师好。哇，这些衣服都是你自己做的吗？真漂亮。是的
，如果仙师师姐有看上的话，大可拿去。我不喜欢拿人手短，我会付钱的。我可以先进去看看吗？可以啊，你就去吧。<笑>好耶！范小姐、哦，你能否暂时帮忙看住武艺？我还有点事需要独自去处理。你现在就要走了吗？我还有事要去办，武艺就交给你了。给，这是答应给你的木荆棘。哦，谢谢。时间也不早了，我们回去吧。说起来，我跟着出来是为了什么？不是为了木荆棘吗？走，难道他想起来了？总觉得好像忘了什么。算了，还是不想。李化通，叶心。你斗不过我的，我看不如你。那边好像有什么动静，让给我。我们先下去吧，看看是怎么回事。好。他们在做什么？好像都是我们云湖宗的人。金千金，太死强了！没实力，必拥有女人。是私斗。私斗，私斗就是门派弟子之间，就约上几个好友，大家打上一场，解决矛盾。都是同一宗里的人，宗里不管吗？宗里的巡山队伍都是些外堂弟子，而这些私斗的很多都是宗里结丹，甚至元婴老祖的亲传弟子。还强管也管不了啊！你看见那边那个缺欠光荣，去年在私斗中，他就失手杀了两个外堂弟子。明明罚他面壁两年，可现在一年还没到，他就出来了。那个邱倩光很厉害吗？看不出啊。是不是看黄子轩跟他在一起吃醋啦？<笑>放心啦，他呀早就心有所属了。不，我完全没有那种想法。不管怎么说，在云浮宗你招惹其他弟子都没事，可千万别招惹邱倩光，他可不是你能对付得了的。邱倩光有一件极品法器——狼翻旗，据说是上古修士之物，使用时可以放出一只啸风狼王的魂魄。别说你一个炼器七层，就是筑基七层，也斗不过啸风狼王。哎嘿，狼翻旗呀、啊！你就不要再做无谓的挣扎了。没实力，就不配拥有女人。你到底是为了什么才想要冬儿？那是因为看你不爽，哼！就算那么对你，到头来我还是一样没用。叶心，雷火咒。我再说一遍，这是叶心和叶枫的决斗，谁要是胆敢插手，就别怪我手下无情了。叶枫，你也是，差不多得了，毕竟都是同门弟子。叶心，既然邱倩光师兄都说了，这样吧，你过来跪在我的面前，给我磕三个响头，对我道歉。如果你足够诚恳的话，可以为你网开一面哦。冬儿，对不起，是我不配拥有你。叶心，不要、啊！<笑>各位都看到了吧？这就是外堂那些废物弟子。这就是外堂弟子的实力吗？这届的外堂弟子也太废物了吧！别给我们外堂的丢脸，啊、给我上啊！喂，叶心，你这样还算是男人吗？臭死了！即便的话好说，可如果是你们呢？你们处在我的地步，又会怎么做？如果是我，我就会在此刻趁他松懈。冲上去揪住他的要害，死也不放手。纵使他再强，哪怕拼个你死我活，我也绝不妥协，永不后退。你呢？你要怎么选择？什么？等等！你这家伙给我试车！你是谁？我？这是我们外堂的实力派弟子，夜空。<笑>不过一年没出来，这练气七层的就可以自称实力弟子了。哈哈哈哈哈！叶空，我
我说过的，叶星和叶峰的事谁也不能插手，否则就别怪我手下无情了。邱建光，你想干什么？叶峰他根本没有出手，不过是说了几句话而已。让开，这是我们男人之间的事，没有你们女人什么事。你如果要一意孤行的话，就先踏过我的尸体再说。放心吧。交给我就好了。叶空，邱建光不是普通人，他不是你能对付的人。没问题的，我自有办法解决。让女孩子为自己出头也太过分，更别提还是那么可爱的女孩子。啊、不得不承认，蛊惑人心、欺骗小女人，确实很有一套。但你也别忘了，我们比的是实力。我说的只是实话，怎么嫉妒了？说废话，我去死吧！小风狼王，是小风狼王。看来邱师兄是真的生气了，你们两个也先躲到一边吧。你自己小心啊。黑志兄弟。你是不是没钱买法器？要不要我借你？对付小狗狗，我连灵气都不用。小风狼王，给我上！只有蛮力，却无智。小风狼王倒是一个练习影影的比练好对手。小风狼王，别玩了，给我解决掉他！你有疾风术，我有疾风符。啊，什么动静？好像是云符宗的人在私斗。飘逸之人，难道是勇武？少主，此人正是我向少主提及的嚣张小修士。这就是敢大胆挑衅曹光老祖的小修士？嗯，错觉吗？总觉得和某个家伙很像。像个蟑螂一样到处跑来跑去，这一招彻底干掉你！心灵刃身，这攻击里面竟然还包含有风刃。这啸风狼王是什么灵兽？为何如此厉害？属下曾在一本古籍中看过，啸风狼乃是一种上古灵兽，其实力相当于中品灵兽，而啸风狼的王更是凶悍无比。很多都是上品出阶的灵兽，不过啸风狼一来就是一群几百只，所以就算是一般的元婴修士，看见他们也是望风而逃啊。这样啊，这种级别的灵兽早就绝种了吧？而能将灵兽魂魄炼化，便能使之实体化的能力，我记得没错，也应该失传了。等到黑智小修赢了，我们去找那主人，最好。可以将这狼番旗买回来，拿给易家的炼制高手研究一下。嗯，少主，你是从何看出这黑智小修能胜啊？这风刃如此密集，我看他岌岌可危啊！你就看着吧，他一定会赢的。哼，不过是垂死挣扎。小风狼王，给我撕了！放心吧，不会有事。瓦顿，小风狼王果然厉害，暴风狼王，把他给我撕了。瓦顿，这小风狼王果然厉害，上品法器，不错呀。看来邱某还是小看你了，这算什么事？好戏还在后头呢，在那之前，先让你瞧瞧我的大宝贝。哎呀、呃，好巨大，那是什么法器啊？嗯，那不是法器，我感觉不到里边的灵力波动。不是法器，那他打算用来干什么？或许，他想用这大铁锤去砸啸风狼王吧。夜空。竟然那么想死！别怪师兄我了
笑风牢笼。要不被锋刃击中，这个攻击，我就是大一点的土系而已。结束了。啊！夜、啊、空赢了。师兄，厉害啊！这真的是可以做到的事吗？真是超乎我预期的表现啊！夜空，是你逼我的，今天必须死在这里。啊，还能站起来？什么东西啊？哥、啊、宝，结界？哼，已经哪里都去不了了。哈哈哈！风卷狂涌。狼王拥有兽丹，什么？你说这啸风狼王能修炼升级？那估计我们出多少灵石，对方也都不会出手。少少主，呃、啊，我没事。没想到你竟然会有想要杀人夺宝的冲动。你不是很狂吗？不是不用灵力就能击败我吗？你继续啊！来呀、啊！求见光。快给我住手！得罪了师姐，这是邱师兄和夜空的决斗，没你插手的余地。外堂的弟子为了夜空师兄，我们一起上！住手！内堂弟子们，不要让这群外堂的瞧不起，都给我上！住手！夜空，上次敲诈我三块灵石，我跟你拼了！你就三块灵石而已吗？疯了！我说，谁呀、啊？我认识你吗？敲诈你的吗？没事，就是单纯看你不惯。结束了吗？不，还没完。那个家还没死、啊啊啊。怎么，大家这就开始庆祝了吗？夜空，夜空师兄。太好了，夜空师兄，你没事儿。怎么回事？永远的神，居然感觉不到小风狼王，知道，真被他干掉了。走，师兄，有什么事的话，一定要叫上我们。嗯，一定。许久不见啊，夜空。啊，易曼影，他怎么会出现在这里？好啊，夜空兄弟，还认识我否？啊，高主管啊，好久不见！我的真实身份被发现了。容我介绍一下，这是我们一家商号的易曼影少主。哎呀，就连一家商号的少主也来了，这是小修的荣幸。只是不知道两位此行有何目的。是这样的，我们少主找你是想跟你谈个生意。哦，是什么生意呢？我就不多说废话了。我们一家商号想要高价收购那只啸风狼王，你们这是说什么？我不是很懂。那只啸风狼王的话已经被我打得神魂俱灭了，哪来什么收购不收购的？看样子啊，好像没有发现我的真实身份，而且我又没有翻旗，就算想收也收不了。在这个份上，我没有必要对你们撒谎。呃，别误会，别误会啊，夜空兄弟，我们也是随便问问而已啊。不说啸风狼王。这位小兄弟不介意我问你几个私人问题吧？你问吧，什么年龄啦、婚否啦、有没有经验啦，我叶某一定知无不言，言无不尽。我只是想要打听一下，小兄弟的仙乡在何处而已。我老家在五国北方一个叫彩云村的地方，不过那地方靠近边境，战祸连连。在十年前一次屠村中，父母双亡。李某就成了一个孤儿，直到数月前才加入了云浮宗。哎，十年没有回去，也不知道故乡的小芳姑娘还在否？这也太假了吧！也太惨了吧，夜空兄弟！以后有什么事尽管来找我，老夫能做的不多，但一定竭尽全力。嗯嗯，叶道友，还有个问题，你刚之前使用的招式，可是影舞？鹦鹉，没听说过呢。叶某从小流浪，走南闯北，学识杂乱，可能是混杂的太多，导致有一些部分和你印象中的东西重合了吧。既然如此，那卖影告辞了。呃
，少主，刚才的那番话是为何？没什么，只是觉得他和我一个认识的人很像，就忍不住问了一句而已。虽然对问题对答如流，但总觉得事情没有那么简单。看来得多多留个心眼儿。也不知道有没有掩盖过去，不过还是留个心眼吧。少主，刚才的那番话是为何？没什么，只是觉得他和我一个认识的人很像，就忍不住问了一句而已。也不知道有没有掩盖过去，不过还是留个心眼吧。<笑>不愧是夜空兄弟，就是厉害。嗯，小弟佩服，佩服。我和他不是那种关系，你找我还有什么事吗？啊，呃，其实是叶星的事儿。今天要不是你出面，他就倒大霉了。所以啊，他想表示一下谢意。啊<笑>但他不好意思，哎，我就代劳了。那不行，路见不平拔刀相助，这些本来都是应该的。哎，你就收下吧，不然兄弟我也不好回去交代啊。那我就恭敬不如从命了。西壤镜，出来吧。西壤。嘿嘿，好在西壤镜能屏蔽一切灵力感应。反正番茄也被邱建光烧了，你也没地方去，就乖乖成为我的东西吧。哇、哦，总算炼化好了，进去吧。让你进去就进去，还敢这么多要求？让我看看这里面的是什么？这不是下品高阶的空白符纸吗？难怪会那么偷偷摸摸的给我了。那小子应该是在符纸工坊里做杂役时偷的吧？看来好人好事还是多多去做，毕竟好人也会有好报。今天是那老女人过来收灵草的日子，为避免被找茬，为什么还没来？难道是忘了？继续这么等下去也不是办法，我还是先过去看看是怎么回事吧。这是叶空吗？果然帅的英俊。那是当然，别看他此刻方才练气七层修为，虽然不知道怎么回事，果然我的帅气还是藏不住。这里就是那老女人的住所了吧？希望她人在里边吧，也免得再跑一趟。啊、这里是曹木琴师祖的洞府，来者何人？有何事？不知曹木琴师祖可在？弟子是药园看守叶空。你就是夜空，曹师祖去四海棠处理公务去了。要找师祖的话，就去四海棠吧。不不不，也不是什么大不了的事，就是昨天他应该去药园取灵草，我想小妹妹你等他回来转告一声就可以。你是害怕见到我们家老祖吧？啊！啊转告也不是不行。嗯，你懂的。可是小妹妹，哥哥我也不宽裕，这手头。那你就去四海棠吧。啊，对了，曹老祖最近很是恼你，你好自为之。啊？嗯，这不是夜空吗？哦，弟子夜空拜见当家祖师爷。<笑>免礼了。我说夜空啊。没想到你这么快就成了外堂第一人了，还挺有能耐的嘛！不不不，那都是别人太过抬举我了。若是那些筑基师叔计较起来，哪还轮得到我？<笑>你也知道你修为低劣，不过不用担心，很快就会有大幅提升修为的机会了。大幅提升修为的机会，你就是夜空。你们聊。我还有事，就不多打扰了。夜空，我警告你，江五一和黄子轩都是我的弟子，我也最恨男人拈花惹草了。好好看管你自己，不要乱动心思。弟子不敢，弟子和两位师姐只是好朋友，清白的就跟小白菜似的。我让你不要乱动心思，不是不动心思，心思要放在该用的地方。嗯哼，今年的那笔。你就给我以进入前一百名为目标吧。不是，弟子我这才进云浮宗没多久
，就让我去参加那比，是不是多少有点为难人了？嗯、哦，如果我说这一次的那比只要进入前一百名，就能获得一个大幅提升修为的机会，你确定你不参加吗？这次的内比大会确实是一次很好的机会，只要获得前一百名，再加上我的那些丹药，筑基也是手到擒来的事。不是，这也太多人了吧？内比还有半个月多一点的时间，看来这一百个名额已经有不少人知道了。刘兰，筑基一层、哦，下一个。哎、啊，这位师叔、嗯，今年门派内比是筑基和炼器一起的吗？你管那么多干什么？有规定，筑基就不能参加内比了吗？可筑基师叔和我们这些炼器弟子比赛，我们还有取胜的希望吗？夜空师兄说的对，这也太不公平了！你们都筑基了，还夺什么筑基丹啊？就是，你们查查记录，以往哪一年内比有筑基弟子参加了？你们炼器弟子想增进修为，我们筑基弟子为什么就不行？<笑>你们还要点脸吗？呃呃、那又如何？多几个结丹不比多几个筑基来的强吗？看起来挺不妙的，这是不是太多嘴了？别在这里扯上火呀！不好了，师叔祖，内人堂里筑基弟子和炼器弟子正在扭打起来了。所谓何事？外面现在都传说，只要内比的前百名都可以进去修炼，所以筑基弟子也都去内人堂报名，由此引发炼器弟子不满。双方产生矛盾冲突，那你为何不去调解，反到我这儿来？弟子也是筑基弟子呀，弟子去调解，怕是怎么说，炼器弟子也不会心服。他们要比，就让他们比好了。去起草一个公平的比赛方案给我，名额改成一百五。是，师叔祖，那领头闹事的夜空如何处理？夜空，那就罚他若想进阵。就必须进前十。快看，炼器取前一百名，筑基前五十名，一共一百五十。就算到了晋级赛，炼器和筑基打的时候，也只需要坚持两炷香的时间。这新规则还不错，无论是炼器还是筑基，都能得到应有的名额。就是啊，这样对我们外堂弟子的一百个名额并没有影响。哎，就只是苦了夜空师兄你啊！嗯，我苦什么？叶师兄没看到这里的说明吗？让我看看到底写了什么。坑、哦、爹的这是，怎么又是我遭中？哦、啊，这不是叶师兄吗？喂。夜空师兄来了，还不快让一条路出来！叶师兄啊，啊，谢谢谢啊！在下炼器宗四水分号掌柜于浩，欢迎道友仙驾会顾。在下云浮宗外堂夜空。叶道友，来，楼上请。不知道道友喜欢什么类型的法器？不瞒前辈说，我也不知道想要什么类型的法器，不如前辈将贵号成品的上品。或者极品法器拿出来看看。呵呵呵，叶道友看来很少到我们炼器宗商号会顾啊。炼器宗重在炼器制物，而直接出手的成品法器大多以下品、中品居多。原原来是这样啊！说起来，于前辈能炼制这个东西吗？这这是万年灵龟壳。那这个能炼成符宝吗？你竟然拿这种好东西炼符宝啊、嗯？莫非还能炼制更好的东西吗？嗯，我看还是炼制一件攻防兼备的法器最稳妥。不是啊，你刚才不是说法宝无法改制法器吗？一般的法宝是不可以改成法器，但它整个就是一个龟壳，只要简单的拆卸一下，这就是一个万年灵龟壳的原料。自然就可以炼制法器。那这龟壳能炼制出什么样的法器？至少是上品法器，一不小心就是极品法器。如果是极品法器，是不是会有附加功能？这不好说。嗯
，极品法器也不是个个都有附加功能的。如果练成法器，其防御力必定惊人，但估计出现附加功能的可能性不大了。虽然没有附加功能，确实很可惜。但如果能炼制成极品法器，进前三也是够稳了吧？那炼制这龟壳法器需要多久？十天即成。好，那就拜托于前辈了。<笑>那个黑痣真是笨蛋呐、啊！<笑>万年灵龟壳，<笑>万年灵龟壳。<笑>本次内比，共有一千二百四十九名弟子报名参加。其中炼器期弟子八百五十二名，筑基期弟子三百九十七名。贵宗确实是人才辈出啊！按照号牌哪里哪里，诸位老祖实在是太过夸奖了。听说这次内比，前一百五十名都可以进入九转引灵大阵中修炼。毕竟云福宗的未来，也不能单靠我们这几个老家伙支撑。云府宗内比大会现在开始。五一，你分在哪个台啊？我是五十八号第一台，你呢？哼，你都从来不关心我。我是炼器大圆满，又已经有了筑基丹，我还参加什么呀？哎呀，好啦好啦，别生气。说起来，叶、哦、空那家伙呢？怎么好像没看到他？我看他是不敢过来了吧。怕是吓尿了几条裤子，现在还在找裤子换吧？邱天光，你已经练气大圆满了，又已经有出鸡蛋，你还来参加什么？怎么，练气大圆满就不算练气期了？再说了，我也不在乎名次什么的，我只是想给夜空兄弟还礼而已。<笑><笑>我的事情就不用你操心了。夜空，莫吼。你竟然没有选择逃跑，不参加的话，怎么给你脸上来几拳呢？哼哼，希望到时候你能坚持见到我。怎么这个时候才来？就是就是，害我们这么担心。呀，抱歉抱歉，我去炼气宗取法器了，稍微耽误了点时间。夜空，说真的，你是不是真的尿裤子了？嗯、呃。夜空兄弟，好久不见。Hello。没想到你这么快就又突破了呀。啊！你突破了？谁扯我的事啊？前几天不小心就突破了。一千零四十五号八号台，夜空第一场准备。奇怪，为什么第一场就是八号台啊？而且号码也太靠后了吧？是哪个幸运儿被针对了？我去去就来。嗯，加油！夜空，人呢？在在在，我来了。呃，怎么是你？高兴吧？由我来做你的比武裁判。其他擂台还没有开始准备，为什么八号台先开始？放心吧，你的一举一动，我都会事无巨细的好好盯着。不是，你想我放哪个心？你后边的所有比试，都是我裁判。啊、嗯，哎，夜空的脸色看起来不太好，就是了。无夜、啊，你没关系吗？啊，为什么我要有关系啊？嗯，这样啊，叶师兄，师弟师一儿，这厢有礼了，还请师兄手下留情。放心，我也不会为难你的。比武开始，那就先谢过师兄了。可惜还差了点武功，还没完，我求福，成功了。呀、嗯、呀！夜空胜，完全没这么想的嘛，师兄打呀。情况怎么样了？刚开始，你比完了。嗯，情况怎么样了？刚开始，你比完了。嗯，话说这里的人是不是太冷漠了？毕竟只是第一天，大家都是随便看看的。好，让我稍微炒热一下氛围吧。啊、总觉得有种不妙的预感。可恶，看来得用一些更高阶的符才行。武艺，武艺，惊天动地！武艺，武艺，惊！闭嘴！武艺，上！坏蛋！做这种事，不感觉羞耻的吗？恭喜你啊，赢下了这场比赛！别说了，快给我去换掉衣服！不对，你怎么还有空闲？你的比试呢？我的三场已经结束了，只差明天一场。
啊！邱建光，这哼，明明都是同门，却还是下这么狠的手。哼、哦，这不是外堂第一人叶大师兄吗？怎么，是刻意过来观赏我的比试吗？没错，为了让你也体会一次自己的手段。哼，那就看看你能不能到那个时候了。干杯！大家的情况都不错嘛，该赢的都赢了。只可惜你们三个都是同一号擂台，若是我遇上蓝天明还能一战，可若是遇上武林师兄，我直接就认输了。就是说，武林兄可是内堂的人，别突然膈应我。然后呢？和李瑶师姐到哪一步了？我也想知道。大人的事情，小孩子别管那么多。说起来，嫂子呢？嗯。还留在场地那边，啊、哦，李瑶也才刚住金梅多久。虽然李瑶赢了今天这一场，但接下来的比赛还是不容乐观。怎么，好像听到有人在讨论我？李瑶师姐，啊，怎么样？我倒是还好，明天对一个住居二层的外堂弟子。不过武艺的话，好像就没那么好运了。武艺，哦，你明天的对手是邱倩光哦。啊啊啊啊、你的成长我们都看在眼里，下次再接再厉吧。不是，比试还没开始呢。哎呀，你们就放心好了，好歹我也是练气大圆满啊。哎，说起来，这邱建光有一件中品防御法器，名叫金光珠。听说那个金光珠的盾，一般法器根本难以破除。武艺，为了这次的内比，你好像只准备了防御法器。哎呀，我是以为不会碰上什么麻烦的对手，才去准备防御法器。放心吧，我会挑选一个好地方的，你的遗物我也会好好珍惜的。所以说，别擅自的就判定我死期、啊。不好了，武艺，明天你的对手是邱倩光那个家伙。已经知道了。武艺，这个你拿去用吧。啊，这不是你的专属法器吗？哎，不不不。我不能接受，你明天没有法器会输的。放心吧，我爷爷就是当家老祖，就算输了，他还能不让我进大阵吗？曹俊峰专走后门，嗯，记下了。喂，别趁机添油加醋。就算我拿着俊峰师兄的法器上场，也会因为不够熟练而无法发挥法器的完整力量。所以，俊峰师兄的好意，武艺就心领了。武艺，纵使他人再强。也绝不妥协，绝不后退。果然还是不打算放弃嘛。哼、嗯，绝对要让大家看见我的胜利。放心吧，明天你一定会赢的。我来晚了吗？来的正好，比试正要开始、哦。很不安，我是不是应该在当时就劝说武艺投降呢？如果邱倩光在比赛前站在你面前。你做的任何事情都不会被发现，你会动手吗？为了武艺的话，我会。看来我们的想法一致，那这次就由我来当小人。不错嘛，遇到的竟然没有选择逃跑。我为什么要逃跑呀？你不过是练气六层的手下败将而已，而我可是练气大圆满哦。不用客气了，绝对会狠狠的蹂躏你。武艺对邱建光，比赛开始。先下手为强。我想笑。成功了。那是什么？啊，李哥！好命，再挡不住了。我，选择吧。不错的反应，竟然能躲开我的攻击。不错的，不支持反应。落雷。什么时候？啊！开玩笑，这点故事根本无足挂齿。可恶！果然还是无法破防吗？起！去！
不见了，虽然看不见他，但裁判没有判决，那就说明他还在擂台上。林世福，那里，你想走？抱歉，我们刚比完，情况怎么样？不容乐观，武一现在很被动。可恶，导师如此，当初就该把电光液强行塞给武一。啊，那不是上品的法器吗？武一最多也就拥有中品的防御法器，对上上品法器，完全处于劣势。那要认输吗？邱清光那家伙绝对不会手下留情的。放心吧，武一赢定了。啊，你做了？嗯。啊，做了什么？为什么会被发现啊？可恶！早知如此，当初就该把电光液强行塞给武艺。李次福，这种东西来几次都一样，用隔山打牛。啊，隔山打牛？叶空，喂，你可别辜负我对你的信任呀、啊！死吧！河山打牛，哈哈哈哈哈！就你这样还想隔山打牛？恐怕连只鸡都打不到吧？致命打击！啊！你还能……呃，算了。武艺，射！武艺，武艺，武艺，武艺，武艺，武艺，武艺，武艺，武艺。果然是你做了什么手脚？打扰到你享受比试了？怎么可能？我高兴还来不及呢。我不喜欢欠人情。说吧，你想要什么回报？你有上品或者极品法器吗？嗯，没有。嗯，那丹药呢？嗯，没有。那算了，反正你也拿不出能让我心动的东西。这是两枚混元镜符宝。请叶道友收好，这就是福宝吗？它能使用几次？如果是一般使用，七八次都不成问题。哇、哦，七八次嘛，算了，总比没有的好。上次炼制的龟壳空间如何？不知道，我还没使用。为什么不用？它还带有空间，堪称极品法器中的翘楚。你还好意思说？本来是攻防两用的法器，却被你炼制成了防御类的极品法器<咳>。不管任何法器或者法宝，其功能越少，威力越强大。明天就是云符宗的内比晋级赛，对吧？我明天会过去观战。如果这龟壳法器没起作用，你当场拿它把我砸死。那看来之后的比赛，我都得认真一点了。接下来将要进行晋级赛的比试，为世人证明你们的不凡吧！本真人黎乐言，待会比试你不必留手。本真人也想瞧瞧怪鹏第一人的实力。那夜空就恭敬不如从命。中品法器还带尖牙块，这是使用苍南内海特有的巨型尖牙海胆。尖牙下颚上最有力的两根獠牙所致。既然如此，就让我们从旁正正的较量一番吧。没想到那小子居然也有上品法器，要有那种品级的法器，我上我也行了。太好了，武艺，夜空赢定了。那堆海胆尖牙块绝对有奇怪。比试开始。<笑>报告服。云符宗本就以制服闻名，我竟然忘了每人都会使用符咒。叶时迟，你是中胡思乱想，怎么被我当场打脸呢？黎师叔，我保证不让你得逞。我我大意了，没有闪。
，你师叔，劝你好自为之。神符，啊，人怎么用不了呢？叶聪，小心！啊啊啊啊那个林师叔的攻击也没什么特别的，为什么夜空会那么狼狈？因为夜空的反应变慢了，恐怕是那对寒胆尖牙块上有什么玄机。怪不得林师叔一开始就刻意说明这是中平法器，原来是为了掩盖法器被傅灵的真相。有这傅灵的存在，林师叔的法器也是等同于上品了吧？没想到你也知道傅灵啊。可惜你发现的太晚了，反倒我看看被海胆尖牙块吸光大半灵力的你，还能不能当外堂第一人？天下武功，唯快不破。快至快！哥，这怎么可能？这海胆尖牙块，再赏你一招吸灭拳。啊，不可能！应该没有那么多灵机才对啊！你觉得一个知道傅灵存在的人会毫无防备吗？我刚刚示弱，不过是引你掉进陷阱罢了。<笑>筷子断了就断了，反正影响黎师叔，请你吃大餐。极品法器，那是极品法器，竟然把极品法器藏到现在。黎师叔真可谓恐怖如斯啊！武艺，叶空会赢的，对吧？上品法器和极品法器差的可不仅仅只是一个品级，叶空已经没有任何胜算了。起，这不是四川火锅吗？叶师侄，尝尝这道百剑菜肴，这回可别净菜不吃，吃乏菜哦。起。落，寡断，无法太迟完，休想离席！给我起！叶师侄，现在可以准备离席了。落，无盾符。李师叔，离席的人是你。我起。落。不顿服，李师叔，离席的人是你。啊！可恶、啊，真不愧是极品法器，没想到有那么多飞机可以使用。那离乐岩的百剑鼎，当初可是筑基大圆满的修士都防不住的神器。你觉得那夜空还能获胜？我看不出他有任何获胜的希望，不过很不可思议，我又有种他一定会赢的感觉。<笑>是时候使用那个东西了。飞剑的数量也太多了，这样根本没办法接近。我想获胜，就必须想办法偷完剩余的时间。那是于前辈，既然如此，就用他了。去吧。万年灵飞河，哎，啊、呃，怎么又是一件极品法器、啊？现在的极品法器已经烂大街了吗？快、嗯、看，武艺，夜空他竟然也有极品法器。黎师叔的百剑鼎打击面虽广，但攻击力略显不足，对上夜空那纯粹的防御性法器是不可能破防的。这场比试，夜空赢定了。嗯、呃、嗯，别说了，别说了。再说下去要立 flag 了，就让我看看是我百剑鼎刺穿你的龟壳，能熬到时间结束。耶！打了半天都毫无进展，啊，怎么大家都睡着了？时间到，夜空胜。不，不愧是外堂第一人，本真人，看。半下风。喂，快出来挪开这两龟壳，不然就当你违停。<笑>再不出来，老娘把你踢成龟脑壳震荡！啊、哦，天亮了吗？早就想试试看，权力的极限到底在哪里了。
。夜空圣。就让我看看，到底是你龟壳硬，还是我的血影刀硬？哎呀呀，呀呀呀！我投降。夜空胜，天空，恭喜你进入前十。啊，谢谢。嗯，那你还有必要继续比下去吗？第一名不是会奖励新洞府吗？而且也能成为内堂弟子。这样，我不仅有了新的居所，还能免去药园的杂役，可谓是一石二鸟啊！嗯，确实。林天悟，上！这位林天悟就是我下一场决赛的对手吗？没错，叶坑，他原来是五国的宰相，是位古板的读书人，据说拥有筑基九层的修为。哎、哦啊，小心一点哦,哦，那个老头能走到决赛。绝对有什么隐藏的手段。放心吧，我这个后浪会把前浪拍死在沙滩上的。决赛的比试没有时间限制，直接站到任何一方调出场外或者认输为止。叶师弟，这第一名就当做是你尊老的证明，送给老夫可好？林师叔，反正你也没个几年了，不如把这次的机会让给小贝。既然你不懂礼数，那老夫只好教教你做人的道理。那你待会儿可要小心老妖了，出什么事我可不负责。你还是管好你自己吧，年轻人就应该多吃点苦头。比试开始。老夫今天就用这张中品符咒教教你，我叫你石鸡卵。这是巨石强森，他可不叫巨石强森。巨石傀儡，给我击碎那颗卵！那个巨石傀儡看上去好强好大呀！完了，夜空师兄被他击中不死也残呢！我有不好的预感，果然是这样！快点快逃！臭老头，原来他所说的卵是指我身边的擂台。如果我在这时调出擂台，就算输。幸亏我的剑还立在擂台上，臭小子！下一集我保证你连立剑之地都没有。从那个巨石傀儡身上散发出的力量看，恐怕就算是结丹修士也得小心应付、呃呃。那个老东西究竟是从哪里弄到这些东西的？林天悟，你破坏了场地。那我岂不是没机会看到夜空的真正实力？西红，不能让珍贵的决赛场合就这么草草收场。是，规则有变，本次决赛整个汉白玉广场都列为比赛场地。你应该感谢这是决赛，不然不会有这种幸运。那不是理所当然的吗？一上来就拆擂台，才是最有问题的那一个。既然你愚不可教，那就休怪老夫白发人送黑发人了。规则有变，本次决赛整个汉白玉广场都列为比赛场地。哼，你应该感谢这是决赛，不然不会有这种幸运。那不是理所当然的吗？一上来就拆擂台，才是最有问题的那一个。既然你愚不可教，那就休怪老夫白发人送黑发人了。金石傀儡，收！你以为这样就能击毁巨石傀儡？我怎么可能有机会和巨石强森打呀？我的目标可是你啊！哪、哦、里来的金光护照？老夫为了预防此刻的情况，提前备好一叠金盾符。巨石傀儡，握住他！哇！哇！就以为这样就可以结束？巨石强森确实不好惹呢。银武，可恶！没想到臭老夫这么谨慎，专门准备了那么多的护符。看来我也是不能遮遮掩掩的了，一口气解决掉。
，这是。是、啊。射。没用的，不管你做什么，都不可能打败巨石傀儡。巨石强森竟然还能自动恢复、啊啊，这也太犯规了吧、啊？怎么还能修复的？完了完了！夜空师兄输定了！夜空，子轩，情况怎么样了？不怎么好，夜空现在有点束手无策。无一、啊，这个情况你怎么看？夜空现在处于绝对的劣势，如果没能找到突破的办法，恐怕他会输掉这场比试。只要距离攻击的时候，巨石强森都会用手臂挡住，就是说他的弱点。就在身体的某处，操纵是那么。这个操纵物并不需要看见敌人在哪里，所以进步术。接下来，我就让巨石强森变成巨石强林。射！什么？老糊涂竟然能长出尸首来！可恶！原来他的脑袋也不是弱点吗？你、啊不顿服！可恶，差点就被压扁了。不愧是外堂第一人，观察就是敏锐。确实如你所想，巨石傀儡身上有着一颗土质结晶，只要破坏那颗结晶的话，巨石傀儡就会停止运转。只是那颗结晶能够随意的在身体移动。而巨石傀儡一旦受到了损伤，就会快速恢复。除非你能定住土之结晶，否则巨石傀儡将立于不败之地。<笑>那如果我能一次性将巨石强森整个摧毁，是不是就相当于定住了那颗土之结晶？不、哦，那怎么可能？难道你刚刚的进攻只是佯攻？其实，在巨石傀儡身上动了手脚。没错。但你发现的太晚了，混元镜福宝，替我送巨石强森最后一程，给我放！还要继续吗？我认输。夜空，上！这次那笔第一名的奖励是我住过的洞府，里面有我以前修炼的心得玉简，你可以随便观看啊。谢过祖师爷，今后你也别叫我祖师爷了，就叫我师尊吧。啊，师尊，这意思是？无敌夜空，拜见师尊。这里的灵药灵果非常珍贵，无人照顾的话，很快就会浪费掉。你最好去四海堂发下杂役公告，找一个丫鬟帮你打理。徒弟这就安排。数周后，杂役公告发布了这么久，怎么一个人也没有？算了，我去四海堂看看究竟什么情况吧。这不是曹师祖的丫鬟朵朵吗？你怎么一个人过来了？我是看到杂役公告过来的。我回、啊。为什么？你是曹木本，曹师祖的丫鬟，你觉得我会相信你这么好心吗？啊，你还不明白为什么到目前为止都没有人应招吗？虽然只打算在这里做个兼职，但错过我的话，你就没机会招到人喽。难道是曹木琴那个家伙？可恶！那个老女人竟然利用四海棠大管师的身份，在这里给我使绊子。想要雇我，需要十块零食啊！我进入内堂后，一个月的供奉也才三十块零食，你还不如去抢。那再见。等等，求求你给我一个被抢的机会。那以后请多多关照。成了，稍微去看一下白小姐那边的情况吧。关门。怎么回事啊？请问一下，怎么关门了
。小白老板前几天赶了风寒，生病没开门。感谢告知，白小姐不过是个凡人，会生病也是正常的。娘，来把这药喝了吧。嗯，药有点烫，小心一点啊。喝完药就休息一会儿吧，有什么事尽管说。孩儿就在旁边。不愧是我徒儿。师傅，仙师，锦儿有失远言，还请仙师。哎哎，白小姐不必多礼。白小姐现在是生病之身，应多多休息才是。来，这里有一些丹药，只要服用再休息几天，方可痊愈。拿去吧。徒儿谢过师尊。那徒儿就不在这里妨碍师尊了。嘿嘿，自修行以来，玄儿也是越来越乖了。是啊，确实改变了许多，真是难办啊！继续这样下去，我也就更下不了手。要不，还是给元婴老祖换个目标。那叶空果然来了，你们就好好的继续玩着过家家的游戏吧。待到时机成熟之时。定让你们后悔。一个月后，叶空，我们在这儿。武艺和皇冠妹妹呢？他们拿到筑基丹就闭关筑基了，所以今天不会和我们一起进入大阵。诸位云浮宗的弟子们，此次内比的特别奖励就是进入九转引灵大阵中修炼，但三年后会在你们这批人当中挑选适合的人。去参加一个非常危险的门派任务，如果不愿意接受，现在就可以离开。但如果踏进了修炼阵，只要被选上，就必须无条件接受门派任务。你们要进去吗？不进的话，我们那么努力，出了什么？再说了，也不一定就会抽中我们。是呢，大家一起活下去吧。夜空，这就是为师替你挑选的修炼室。今后的三年，你都在这里修炼。灵气不是越往上越好吸收吗？为什么我的修炼室是在这么个犄角旮旯的地方啊？进去吧，冰狐宗无影脚。师尊，你不能这么对我呀！啊，这是怎么回事？这里怎么会有这么浓郁纯粹的灵气？哎，这些黑色的石头是黑晶石。黑晶石可以锁住周围的灵气，难怪这里的灵气如此浓郁纯粹。那个臭老头，偶尔也会做点师傅应该做的事吗？我去，哪个混小子在背后骂我？准备启动大阵。是。咦，这就是九转引灵大阵吗？看来我可以好好期待一下。大阵的启动，辛苦您了。苏师叔、落雪师叔、曹光见过二位师叔。免礼。师侄把那间修炼室留给谁了？师侄我最近新收的一个弟子，他就是内比大会第一名的夜空。夜空，这个名字挺耳熟呢。嗯，会不会是那个苍南狂徒夜空？<笑>两位师叔不必担心。他们是完全不同的两个人，嘿，还真长得不一样。听着名字一样，还以为至少有一点相似呢。啊，太可惜了。如果他真是那个苍南狂徒，对我们来说反倒是件好事。毕竟那个夜空得罪了那么多人，现在肯定需要帮助。只要我们厚礼相待，他一定会知恩图报，而且。听说那夜空既有冲劲，又能时刻保持理性。若是让那样的人接过我们云浮宗大阵，苏师叔所言正是师侄心中所想。师侄，夜空的修为太低，也不知道大阵耗尽之时，他能否升到炼气大圆满。咦，这是什么？哦，是特别修炼室那里传来的动静。或许，四周围的这些灵气，莫非都是？难以置信，这些灵气全被特别修炼室那边吸过去了。嗯、啊，看来我们现在需要担心的，不是夜空的修为够不够的问题了。如此强悍的吸收方式，他真的不是那个苍南狂徒吗？
，一年后。如果是那个人的话，说不定会有办法。这里就是他修炼的地方吗？为什么是在这么偏僻的地方？能够拯救武艺的也只有他了。所以，子轩，别犹豫啊！可是，如果打扰到他闭关修炼的话……岂不是害了他吗？我到底要怎么办才好？哎，总觉得最近遇到瓶颈了，稍微出去走走。啊啊啊啊、在那逢开门，必有美女投怀送抱。莫非我穿越的其实是霸道总裁横行的世界？啊，这个气息是，你真的出击了？也，黄瓜妹妹，你为什么会在这里？能够拯救武艺的也只有他了，所以，啊、哦，总觉得最近遇到瓶颈了，稍微出去走走。啊啊啊、这么逢开门，必有美女投怀送抱。啊，这个气息是，你真的出击了，叶空。黄瓜妹妹，你为什么会在这里？啊啊、我我不是故意的。你找我有什么事吗？嗯，对了，我是有急事找你的。武艺他入籍失败了、啊。什么？你入籍失败了？子轩，现在看来只能让你一个人去大阵。既然说好一起去大阵，那不管要等多久，我都陪你。那行，如果因为我。而耽误你宝贵的修炼时间，我会因此抱憾终生的。子轩，每个人都有自己不擅长的东西，而我不擅长的，大概就是修炼吧。<笑>如果武艺放弃修炼的话，一定会被师尊放弃。而一旦失去庇护，我很担心他会因此遭遇不测。叶空，拜托你了，就只有你可以拯救武艺。只是这点事而已，作为朋友肯定是不会抛弃不管的。可是，放心吧，我一定会让武艺重新振作起来的。人家就拜托你了，别让他们把我的修炼室收走。嗯，交给我吧。如果那是我的话，夜空也会这样热心的帮忙吗？啊、嗯。不管是修炼，还是摆摊。我都是半途水水平，是不是不适合修仙呢？这位同门师妹，在下有一支不错的伏笔，不知师妹的意下如何？真的吗？你真的愿意和我交换？此乃中品伏笔，画起符咒来非常柔软顺手，尤其适合女修使用。我可以仔细看一看吗？请。真是不错的伏笔呢，而且重量意外的轻，书写起来也不会太费劲。<笑>我很满意，这就拿出木经寄给你。<笑>嗯啊啊啊！这到底要怎么办呀、啊？<笑>抱抱歉，需要多少零食？我陪你。三千零食。啊？听说五一就在这边摆摊，我要怎么才能找到他呢？是啊，找骗人吗？我想问一下，里面发生什么事了？啊，有个同门妹子弄坏了筑基师兄的伏笔，现在两人正在争吵呢。伏笔是那么容易弄坏的东西吗？看来是有人在碰瓷。这支伏笔的品质根本不值三千零食。这可是我家的传家宝。我要点精神损失费，很过分吧？三千零十，少一块都不行。否则，我就告上主办方，将你驱逐出一府宗。老师，我也没有那么多零食啊。师兄也不是无情之人，如果师妹不够零食的话，我不介意你。<笑>你要肉偿，对吧？夜空怎么会在这里？喂，你到底想要做什么？那我就让你的肉好好尝尝我拳头的滋味
，这个混蛋！来，给本家人去死吧！啊，你你究竟是谁？夜空是也，哼，原来你就是夜空，来细数你的罪恶吧。可就算是内比第一名的你，也不能血口喷人吧？正常的法器。不可能轻易就被蛮力折断，要不我叫师尊曹老祖亲自过来鉴定，如何？嗨，一点小事，何必劳烦曹老祖呢？要不只要给我一根木荆棘和一千灵石，此事作罢。刚好足够，而且还有这种垃圾货根本不值这个价。这笔唯一有价值的就是笔毫，然而它却是水属性的。武艺可是主火属性的人，使用水属性的伏笔，必遭反噬。从一开始就是想要陷害武艺，带上你的垃圾，以及返回垃圾桶。夜空师弟，你未免太不把筑基真人当回事了吧？区区筑基，有什么好炫耀的？不可能，他前段时间不是才练气八层吗？此子不除，必成大患。哼哼。既然大家都是筑基，那就比比看谁更强吧。战斗在开打前，其实就已经分出胜负了。希望那两只小金翅不要跑错地方。哼，在说什么？啊！啊我的腿！为什么我的膝盖骨好像被什么虫子咬碎了一样？蹦！啊！手臂，我的腿！喂喂喂喂，他怎么突然就开始乱叫了？好像是叶师兄做了什么，但我什么都没看见。下一集就是，我再也不敢了。恳请夜空师兄饶笑的一命，滚！再也不准出现在我们面前。我,我这就滚，我这就滚回垃圾桶。夜空，你不是应该在大阵中修炼的吗？是因为皇、呃，因为一直修炼太闷了，就想着出来透透气。嗯，你没在骗我。嗯，你不是应该在大阵中修炼的吗？是因为皇，呃、因为一直修炼太闷了，就想着出来透透气。嗯，你没在骗我。呃，我我骗你干嘛、嗯？这里人多嘈杂，我们换个地方再说吧。这次幸亏你及时出手，不然后果难料。你说过不喜欢欠人情，对吧？那我是不是也该索要点回报？啊，只只要是我能够做到的事。那把额前的刘海掀起来。哦，这样吗？啊，疼啊！你在做什么呀？你是不是打算不再修仙了？你怎么知？你这个大笨蛋！如果让你的哥哥知道此事，他绝对会抱憾终生的。可是，我已经没有筑基丹了。差筑基丹是吧？给。啊！这是，这是筑基丹，而且还是整整一瓶。等一下，还有这个。啊！这些，我会好好珍惜的。咦，那不是师尊吗？徒儿见过师尊。你不待在修炼室里修炼，我到处瞎跑啊？那个就是稍微出来透透气。算了，这事就此结过。老夫今天过来是想要和你谈谈门派任务的事情。师尊，请进陋室。嗯，怎么？还要我请你坐下吗？徒儿谢过师尊了。你想要飞升吗？师尊，修仙之人不都是奔着飞升成仙去的吗？那你知道我们的门派任务是什么吗？师尊，你该不会是让唯一的徒弟去送命吧？苍南大陆本就没什么飞升之人，但我们却坚信有飞升之法。你可知这是为何？这个弟子也不明白。等等，紫苍大陆分为南北两个部分，如果苍南没有的话，难道说
，门派任务和苍北有关吗？不愧是我的好徒弟，一下子就反应过来了。可是苍北不是被魔族占领了吗？魔族天生凶悍残忍，而且一出生就有筑基初期的实力。师尊，你确定不是让我去送经验吗？自仙魔大战以来。苍北和苍南就被上古仙人用强大的禁制强行隔开，但数万年后，我们找到一个办法，让结丹以下修为的人重回苍北。这也是为什么今年我们云浮宗会开启大阵的缘故。我不管你曾经做过什么，既然进了云浮宗，那你生是云浮宗的人，我夜空死。也会是云浮宗的鬼，他似乎察觉到了什么。不愧是活了这么长久的老家伙。你们的任务其实很简单，找到云浮宗在苍北的遗址，再从中找到元婴以后的功法。难道那就是飞升的方法吗？正是。自从那场仙魔大战以后，苍南太久没人飞升了，所以我需要有人带队。去完成此项任务中最危险的部分，怎么样？你有这个信心去带队吗？徒儿必将不负众望，完成师尊交予的任务。两年后，那、呃、啊，三年时间一眨就过了呀！大阵早就消失好久了，你是在里面孵蛋吗？听说夜空师兄早在一年前就已经筑基了，两年后的应该升了不少层吧？我一年前也只是因为运气好，现在才筑基二层而已。先不说那个了，其他人呢？武艺和黄子轩一出关就跑去逛街了。至于武林和李瑶，就不用我多说了吧？俊峰那个家伙、哦、一出关就屁颠跑回去，估计是回去报喜了、哦。这群家伙真是过分啊！我不就稍微晚一点出关吗？我们三个去泗水城下馆子吧，我请客。那我就不客气了。夜空师兄，大吉啊！师侄见过两位师叔，免礼。我们此次前来，是因为那边有了新动向。嗯，根据暗桩传来的消息，他们停手了。停手了。上次不是说他们已经把空间裂缝扩大了吗？<笑>毕竟我们这边如此大张旗鼓，想必他们也想观望一下，再做行动。是指后续有什么打算？既然他们害怕，那我们就把弟子都赶下山，那样既可以分散对方的注意力，也可以为我们争取更多的时间。<笑>不愧是师侄。当初把云浮宗交给你，是正确的选择。不不，这也是多亏有师叔们的细心栽培，才有了曹光的今天。最近一段时间你受累了，我们就不多做打扰了。那边有新动向，我们再通知你。那师侄就在此恭候两位师叔的好消息了。最近一段时间你受累了，我们就不多做打扰了。那边有新动向。我们再通知你。那师侄就在此恭候两位师叔的好消息了。哎，那不是一直隐居的宗内的元婴长老们吗？爷爷，这到底是？有些事情你还不需要知道。出关后，你的修炼成果如何呀？嘿嘿嘿，俊公不负爷爷期望，现已突破筑基七层了。哈哈哈哈哈！好。不愧是我们曹家的人，晚些会召集所有进入大阵的弟子，派发新的历练任务。你先回去做好准备。是。嗯、等等等等等等，回来回来。那夜空呢？呃，呃，他好像和其他人去泗水城下馆子去了。爷、嗯、爷、嗯啊、爷爷。爷爷好你个夜空，一出关就和狐朋狗友饮酒作乐，完全没把老夫放在眼里呀、啊
。没想到凡人的酒味道竟然不输那些上等灵酒，这也太好吃了！你们能满意就好，就怕你们吃不惯。我这就去给您拿布擦干净。等一下，啊、<笑>这个新来的丫头不懂我的礼仪，还请大人多多包涵啊！打扰大爷的兴致，找死！刘掌柜，再敢多嘴，小心老子把你整家店都给拆了！如果你现在就跪地认错。我可以让你少受些罪，臭小子！能让我跪地认错的人还没出生呢。跪下！这这这这不一样，是筑基修士。刚才你是用这只手动的手是吧？啊啊啊！我的手臂！还请这人放小的一命啊！下次再敢欺凌凡人，就让你粉身碎骨！滚！我再也不敢了，这就滚！这里面有疗伤的药水和一笔赔偿费，就当做是打扰贵店的赔礼了。谢过先生出手相助,相助、哎，不必多礼。对，先生再见。夜空师兄下手太轻了。嗯。刚才要是我出手，肯定让他血溅五步。那倒不至于。喂，我们难得一聚，见血了还能有那个戏份吗？夜空师兄，这是为了我们着想。不，我也没想这么多了。夜空师兄，嗯，下次有饭局一定要叫上我们啊。嗯，下次一定。叶师兄，总算是找到你了。嗯，钟掌门，曹老祖有事召见，还请师兄前往曹府一趟。徒儿夜空见过师尊，总算是想起自己还有个师尊了吗？徒儿这不是想着吃饱饭才有力气服侍师尊吗？哼！这次叫你过来，是因为门派任务那边遇到了新的情况，所以先安排你们下山历练。你的任务很简单，把一种叫千年青的灵草带回即可。徒儿领命。怎么样，没被曹老祖为难吧？师尊肚里能撑船，他只是让我带回千年青就行。你确定曹老祖肚里所撑的船，不是核桃船吗？<笑>你这是什么意思啊？安国和武国可是敌对国，千年青只有安国那边才有，而且无能知其下落。也就是说。你必须只身一人，在危险的安国四处游荡，去寻找千年青。这个曹老头是小孩子吗？也太记仇了吧！啊啊！我的洞府怎么变成这副模样？朵朵那个家伙虽然是很感激他的细心照料了，但这也太夸张了吧！警告！有入侵者，准备排除。警告！警告！突然那么长。哇！不愧是公子，这么快就和灵草们打成一片啦！别看了，快来救我！为什么要在洞府外面种那么多危险的灵草？确，没有这道防线的话，又怎么能确保洞府的安全呢？你那是确保危险而不是安全，明天就把他们拆了。给你。啊、这是。之后我需要出门历练，这些灵石就当是预知不够的部分。嗯，洞府就放心交给朵朵吧，我一定会好好打理的。哎、啊，对了，我可以在这里养点小宠物什么的吗？希望你这回能养点正常的玩意，千万别搞个侏罗纪公园出来。好久不见了，白小姐。仙、啊、师，怎么样？最近还有人过来刁难你吗？托仙师的福，锦儿最近都是一帆风顺呢。那我就放心了，这是特制的传音符，遇到麻烦就撕掉它，会有人过来帮忙的。仙、嗯、师又要闭关了吗？不，我这次是下山历练。
不知何时才会回来。这样啊，啊，对了，仙师见过萱儿了吗？嗯，她之前被宗里的人看上，然后进了云浮宗修炼。什么时候的事？啊？对了，仙师见过萱儿了吗？她之前被宗里的人看上，然后进了云浮宗修炼。既然是云浮宗的人，那就没什么问题，我们来日再相见吧。先师一路走好。虽然确实很想早日回去看一下娘他们，但还是先去看一下薰儿。咦，薰儿怎么会在这里？想去看看。薰儿，薰儿，难道是我眼花看错了？算了，先回去看看吧。怎么回事？我又回到了原点。我就不信了，奶爷，我又回来了。继续乱飞的话，恐怕只是无意义的消耗灵力。复制法阵的家伙，给我出来！哦、夜空，你也有今天啊！被我的方寸困仙阵困住，是不是感觉自己像只无头苍蝇？这两个声音，是邱倩光和叶枫。你们两个有种，就放我出去正面较量！哼，你以为我会中你的挑衅吗？哦，这为什么他们能这么准确的捕捉我的位置？我们可是两个人，你以为只会从一个方向来攻击吗？啊，不好！当初我受到的欺辱，简直加倍奉还！我控不住手来。既然解决了，我这就回收阵眼上的灵石。等一下，夜空这么狡猾，说不定他是炸伤，引我们上钩。哎，身为反派，你就不能再降智一点吗？不过也罢，反正我也已经知道阵眼的位置，就在这附近。你怎么知道的？我就随便炸那么一下，没想到你这么配合。看来阵眼果然就在附近。<笑>卑鄙无耻的家伙！不过，就算让你知道阵眼在哪儿又如何？被困死在法阵里的你，也无计可施。啊！什么嘛，这不是挺简单的吗？先下手为强！啊！我可没时间再跟你们玩过家家游戏了。这不是灵药山的金光厨吗？难道你就是那个？苍南狂徒夜空，没想到临死之前，你终于聪明了一回。童真，啊，后古真和我的联系突然断了，真没用，那我就结束这场游戏喽。那、啊，仇、啊、还没报，像你这种五行不合在这里，就由我来替天行走。竟然就是传说中的苍南狂徒夜空，没想到这么完美的计划也失败了。总之，先溜吧。啊啊啊啊啊啊、这是什么？那是熙攘精，对灵石的嗅觉很敏感，而且只要被他包住的法器，都会失去和使用者的联系。我刚刚就是靠他来破除阵法和缴获法器。喂。把透骨针吐出来，让你吐就吐。不错的法器，难怪能轻易对我造成伤害。萱儿，你怎么会在这里？是迷路了吗？呃，他没发现幕后之人是我吗？啊，好久没出来外面了，一不小心就走错方向了。听说你被云浮宗收留了，不错嘛，不愧是我的徒弟。那你努力在云浮宗里修行，争取早日出人头地。嗯，徒儿谨记师尊的教诲。你先回去吧，我去收拾一下战利品。你这家伙，干嘛这么自然的就待在我肩膀上？给我回去！让我看看里边都有什么大宝贝。修饰的皮肤怎么可能那么硬？那是因为我修炼过灵武炼体，这种下品法器根本无法伤我分毫。我刚才。明明给过你机会的，为什么还是要选择背叛？选择背叛你，当然是因为
，我有更好的选择。几年前，若不是白洁儿那个臭女人口无遮拦，我早就是曹老祖的亲传弟子了。呃、曹木色当初看我被曹光老祖收为亲传弟子，误认为你也有这种潜力，否则像你这样的杂灵根，根本没机会被他看上。呃、就算没人收我为徒，我也不想成为你的徒弟。为什么？我留下那么多丹药辅助你修炼，就算是云浮宗的外门弟子。都没这么好的修炼条件，你知道我这三年是怎么过的吗？一个人自我摸索的修炼，平时既无人指点，碰到瓶颈也从无求助。这样修炼下去，只是浪费时间罢了。毕竟我的师尊，也不过是筑基修为。师尊，不希望亲爱的白小姐丧命的话，你说什么？现在，请放我离开！我的灵魂和你的白小姐关联在了一起，只要我受到了伤害，她就能受到十倍的反噬。没想到当初的小云村已经发展成这样了。嗯，接下来看看穆晴师祖要我去拿东西的地方在哪里。呃。这种地图看了也白看，算了，还是随便找个路人问问吧。哦，那个，哥哥，你知道白吉二女装店铺怎么去吗？前面直走，换个路口右转就是了。谢谢哥哥。嗯，呃、这都是为了任务，加油，撑住啊，朵朵。嗯，哎，找到了。人呢？九九五啊啊！白音符啊，是从这边发来的。啊，游魂青染，是谁在他身上施加了邪功诅咒？必须快点带回去，这种情况只有穆晴师祖可以解决。那可是你的亲生母亲啊，为什么要把她牵扯进来？啊、对于修仙之人而言，所谓的亲情。不过是绊脚石而已。这混蛋！你再不松手，那臭女人可承受不住十倍的反噬。到底想要做什么？我要你当随叫随到的狗，然后把曹光老祖给你的一切，通通都让给我。你以为我会让你得逞吗？哦，那你是不惜牺牲亲爱的白小姐？也要让我命丧黄泉？哦，做出你的选择吧。我选择让你命丧黄泉。哦哦、老祖之手？啊，那是什么？这里是哪里？我为什么又会出现在这里？啊、这里是你的灵魂空间。现在的我们都是灵魂状态。你是谁？我是谁不重要。重要的是，你竟然修炼了这种邪功，看来我必须毒舍掉你的肉体，才能解除这种邪功。哼，你以为想要夺舍就能夺舍了吗？啊，夜空从一开始就觉得你会是个无药可救的家伙，你肯定会仗着自己修仙的身份作恶多端，最后被行侠仗义的人除掉。与其这样，倒不如留一个身体，让我日后夺舍复活。不过，即使如此，他还是给了你选择，但是你偏偏还是选择了这条不归路。啊，原来这就是他收我为徒的原因啊！那你们也别小瞧我，我这一年可不是什么都没有准备的。锁魂阵，这锁魂阵能够束缚比施法者高两个大境界的人的灵魂，也就是说，结丹以下，包括结丹的修士，通通都会成为我的食物。
，你就好好的成为我营养的一部分吧。嗯、啊？怎么可能？你怎么能破掉我的锁魂阵？很简单，因为我是元婴期修士。都已经过了这么久，怎么还没有一点反应？黄泉老祖，你都是成功了吗？我不是黄泉老祖，<笑>以为我不会留一手吗？就算是元婴，照样不也成为了我的一部分？<笑>你笑什么？<笑>我笑我自己太过妇人之仁，才会像今天这样留下了祸根。这次。我绝不再留情！乔龙草，你什么时候埋下的？你就不怕杀了我，会伤害白小姐吗？刚才朵朵用传音符告诉我，唐木青已经救下了白洁儿，所以你给我去死吧！等等一下，我是黄泉老祖，啊，刚才都是演戏骗你的。你真的是黄泉老祖？你以为老祖我是谁啊？怎么可能让那种家伙给吞噬掉？哦、太好了、哎，我就相信老祖你的话一定能成功、哎。既然如此，那我可以放心的回去安国了。我，董董，我也要一起去。那我们就一起走吧。事后我再用传音符报告给朵朵。哼，你该不会还在为我刚才骗你的事生气吧？当然没有。既然没有，那你就不能解开这囚笼草吗？我的屁股都要热冒烟了，那我托你到湖里凉快一下。啊、哎！哎，住手！我向你道歉还不行吗？啊！八方城一月，零岁城二十块零食，十块零食。呃，程老大，要了我吧，去哪儿都没事儿。还是我去吧。别看我修为稍低，但我法器很强，绝对有保障。苍南的修士不都很低调的吗？怎么现在都这么明目张胆的宣传自己了？武安河水库为患，过往商船都在出航时带上一个修士，那样水库就不敢来找麻烦了。那些水库的修为很高吗？也不是，能有你旁边的这位弟子一样高的就很不错了。随便带一个或几个不就行了吗？啊，就是因为不能随便选，所以才会变得那么麻烦。这是恶性争斗。如果你不选择最高修为的修士，那么出航时报复你的就不是水寇，而是他们了。还真是丑陋啊！毕竟修仙的世界，强者为尊嘛。放心吧，我绝对不会成为那种人的。老子住鸡，都给老子让开！你说这船不去南都城？呃，仙师，南都城没有港口，要去那儿的话。只能找去安港城的船只。哎，这位前辈，我刚才看见有一艘船要去安港城，建议你现在过去看看。多谢道友相助。那艘船不是已经被两个筑基真人定了？你这不是唯恐天下不乱吗？他们都是筑基真人，让他们去整好了。把这家伙留下，我们还赚什么零食啊？哎，我稍微去方便一下。住手吧。那个家伙不值得你大费周章。喂，船老板，等一下。贤、啊、师，请问有什么事吗？我恰好有事需要搭船去安港，能不能捎上我们？哼<咳>，这船的押送任务我们已经接了。这位道友，在下乃安国人士，出门已久，思乡心切。万师叔，嗯，他只是思乡心切，搭个便船而已。出门在外，与人方便就是与己方便。柳师妹，可是，可以的吧？啊，好吧，那就依你。哼，今天算你运气好，你就好好感谢柳师妹吧。感谢柳姑娘，刚才出言相助。多礼了，我也没做什么特别的事。如果你真想还礼的话，下次见到需要帮助的人，就去帮助他吧。刚才那两个修士。师兄觉得来路如何？啊，不会是水寇的内线吧？哼，就算那两个修士是水寇同伙，又能对我怎么样？大的那个修士一看就是个没用的怂货，等到安国地界，我非好好敲诈他一下不可。怎么样？看来这次的旅程并不会很无聊。人不犯我，我不犯人。
，人若犯我，我必犯人。仙师在吗？有什么事吗？没什么。就是想问仙师有没有空？发生什么事了吗？没，就是可能看到不是这个世界的生物。不是这个世界的生物？对呀、啊，虽说我不需要，但可以有人需要啊。嗯，呃，我那边的两位兄弟今天比较劳累，劳烦三位多多照顾一下。今天我们豁出去了，一定好好让那两位放松的。嗯，<笑>等等一下，你是谁啊？两位仙师，让我们快乐逍遥吧。哎<笑>，等一下，你们不要过来呀、啊！这些天来多有打扰了，我们后会有期。哼、嗯，后会有期。那个小丫头对你挺上心，莫非是你的桃花运来了？你这是人生三大错觉中的他喜欢我，小心助孤生啊！差不多了，可以换飞剑移动了。为什么要到这种没人的地方？安国少有修士御空飞行，如果我们按照五国的经验来，很容易就暴露身份。两位道友，哦、我们还有一笔账没算呢。我和阁下还能有什么账？还是说阁下坐船时不小心落水，脑袋进水了？这一路过来都是我们在杀水寇，你们是不是应该交点保护费呢？哎，每人一百块零食，不然就别怪我不客气。是啊，我师尊那儿不但零食多，而且高阶材料多，杀了我们就都归你了。给我一块中品零食，哦，你是有的吧？嗯，你要来做什么？虽然老祖我现在的修为很低。但可以让你见识一下，高神识、低修为的人是怎么作战的。小家伙，光靠牙尖嘴利，区区练气四层，也敢在筑基三层面前放肆？啊！啊！呃、符咒，你是云符宗的人？嗯、啊，雕、啊、虫小技。光凭几柄飞剑，又想越境杀敌？哼，几柄不够，那加多十倍，够不够？啊！大人不计小人过，岂饶小的一命？啊，这附近是我们黄州万家的势力范围，杀了我，万家不会放过你们的。万家，万玄真人，那位柳姑娘的全名叫什么？哦，呃，大人，呃，她叫柳英，竟然是她。没想到他还活着，那个人就这么放他走了？毕竟也算有点关系，就算给个面子吧。那个叫柳英的小丫头和你有什么关系吗？当初安如山下令迫害南都城时，是我救了他的命，也是我安排他前往的黄州万家。哼，有太多留念不是好事，小心那个丫头成为你的软肋。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。南都城，好久不见。叶家已经这么荒凉了吗？不知道宗祠还在不在？起。那什么？我果然没猜错，苍南狂徒夜空，迟早会回来的。这五十万赏金，我拿定了。脸上有痣，你不是夜空？枉费我刘胡家在这个鸟不拉屎的地方白待了这么多年。那个是不是可以放开我了呢？为了我这些年来的付出，不管你是谁，只要踏入夜府，可杀勿论。哎，对了对了，我刚过来的时候还看到这个地方有着不少的人呢，他们明明已经被抛弃掉，却依旧选择坚守，真是一群可怜的家伙。<笑>你把他们都杀了？当然。凡是不能帮我找到苍南夜空的人，都不过是我消磨时间的玩具罢了。你做了什么？也没什么，就是找到了阵眼，然后让阵法为我所用而已。怎么可能会有人做到那种事情？你们究竟是谁？你什么都不用知道，反正马上就是个死人了。等等，快住手！人不犯我。
，我不犯人。我们可以井水不犯河水，汉奸倒要放我一条生。啊！杨浩然，你在下面见到那个安如山了吗？叶威大哥，我带了你最爱的酒。吴德老师，我也将张九德的头颅葬在了你的坟墓旁。你在下面见了那种人渣，无需留情。夜空，走了。搞定了吗？嗯，可以出发了。叶荣志呢？不点上了。至少在南都城这段时间，我想以叶家叶空的身份走完这一程。那不是八少爷？八少爷，你还活着，真是太好了。老柳，八少爷，对不起，我见到陈姨娘他们的中途，和他们走散了。老柳。你作为凡人也已经做得足够了，没必要这么责备自己。虽然我不太清楚陈姨娘他们的下落，但我听说在青渠村那边好像有位女神医。太好了，那我去找找看。长青，你又跑去哪儿了？此行你就不必跟来了，好好陪夫人过日子吧。听、呃、说青渠村非常繁华，这里究竟发生了什么？有人的气息。啊他们都把自己关起来了。喂，有人在家吗？想讨杯水喝？没水，没水，快点滚啊，温冰老！夜空，哦，快看，那边有人。白神医，上有老，下有小，你可要救救俺啊！白神医，我家九代单传，你不能让我们孙家断子绝孙呐、啊！这位大哥，这里是发生了什么吗？你们是外乡人，快点走吧，不然染上了瘟疫就得客死他乡了。瘟疫？哎呦，哎呦，哎呦，呃，嗯，啊，呃、哎，两位公子爷不知道有什么吩咐，小姨我一定尽量满足。青渠村的人得的怪病是瘟疫吗？哎，看似瘟疫，却又没有瘟疫的发病症状。只是整个人偶尔会变得神志不清，我也搞不懂是怎么一回事儿。确实，那并不是瘟疫，而是一种比瘟疫更深不可测的东西。不懂就别乱说话。我们那边的女神医也说了，这就是瘟疫。就是就是，你懂什么？你过了。我我吗？哼、嗯！啊！啊、嗯！啊！我的力量全都回来了。现在的我简直是超级赛亚人在世，超级赛亚人，那是什么东东？这是尸毒，感染的人会在数天内变得神志不清，最终成为一具行尸走肉。大师，大师你就行行行好，救救我们吧！老祖，你刚才是使用灵力将他们体内的尸毒给牵引出来的吗？没错，不过要想彻底解决，还必须找到放毒的人。能够做到这种程度的，肯定是修士吧？只是，为什么要对凡人下手？有些邪修喜欢拿死尸炼制僵尸，而且本体的修为越高，炼制的效果则越好。不过我只听说，但为什么要对活人下手，我也不太明白。看来我只有去源头的矿洞，才有可能找到答案。你去吧，土遁，土墙秘术。你们尽管放心，这里不会再有僵尸存在。僵尸！哦，在下是这里的矿主刁显斌，请问您是黄州万家派来支援的仙师吗？黄州万家？难道柳英他们来过了？刁矿主，我只是过路的一介散修，因为发现这里尸毒肆虐，这才前来探查真相。尸尸毒，这里怎么会有尸毒？我想问一下，进去的是不是两男一女？哎、对对对，还请仙师帮帮忙，救救我们呐！有我在，一定会查明尸毒的真相，然后把那三个人给带回来。这矿洞挖的也太乱太多了吧？这让人怎么找？幸亏我还有金翅蚁。哦，那边有动静。三个蒸汽点，一定要撑到我过来啊！嗯，这是幻阵。既然是阵法，只要找到阵眼就行了。
，西壤精，决定是你了。西壤精干得好，回去后淋湿大大地油，让我看看这里面都有什么大宝贝。啊！我都是去死！柳姑娘，冷静点，是我。少废话，我不会再中计了。可恶，看来他是中毒过深，神志不清啊。柳姑娘，给我清醒过来！就连爸爸都没打过我，你不是人。来，你原来是清醒的。来，我给你解毒吧。这也太大了吧？啊、怎么塞进去的、啊？让我进去，让我进去。发生了什么？啊、是仙气！快放开我！啊！另外两个人呢？万阳师叔猜测矿洞中有僵尸，于是他就和李伟师叔下来查看。是，过了几个时辰也没有音讯。痛看你们二位，僵尸哪里都去不了，区区小僵尸而已，不用慌。一次中。哈哈哈哈哈！你以为单靠这就能突破我的僵尸大军吗？那就看看是你僵尸多。你要不要试试？你火咒。切切切切！倒也有点本事，没想到这还有一个筑基真人，今天真是太棒了。为什么你们？要对这些凡人释放尸毒，这个问题要问你们自己。你们窥视着我们尸阴宗的秘法，还要给我们安罪名，再占为己有。也亏你们还敢自诩正道联盟，这是我们尸阴宗研究的一套全新炼制方法，叫做炼制魂师。你也是个不错的炼制材料。应该能炼制上品的同事。柳姑娘，小心！快走！这同事不是你对付得了的。不行，我身体不能动了。哈哈哈哈哈！早在对话的时候，我就释放了毒素了。虽然不知道为什么对你没效果，但是没关系，只要把你做成同事，那就相当于有一句免疫毒的同事。小瞧我呀！是，这张脸是，你以为我会没有任何防备吗？这不过是为了勾引你而设下的陷阱而已。虽然同为筑基，但同事的实力远在你之上。佩剑、嗯，那是什么东西？同事，回来！不对，他一定是跟什么东西替换了。替换的对象应该在附近才是。为什么一点气息也感觉不到？难道说早已经跑掉了？把那个女人给我扛回去！啊、放开我！快放开我！虽然你的修为低了点，但我会好好爱护你的。当然，这得等把你练成僵尸后。哎<笑>，师叔，那个筑基出气的难修跑了。一句同诗。可要比千句石诗的作用都大，你该不会是担心我抢你的铜尸，才偷偷把它藏起来了吧？冤枉啊，师叔！那家伙身怀秘术，不但瞬间隐藏了位置，就连灵力波动也隐藏了。哼，废物！幸好我留了一手，不然躺在这里边的就是我了。找到了，师叔。那，要不？我先帮你炼制那两个筑基修士，要过来了。抱歉了，柳英姑娘。主顺，你给我站住！那两个筑基修士是我的。哎，师叔，您误会我了。其实我就想早点带着这一千具石尸回去交差。堕天长老的大万江噬魂阵需要石尸十万具，任务没完成之前。就算回去，也会再次被派出来。十万具石尸，那不就是要十万个凡人的生命？柳英姑娘，快醒醒！看来中了迷魂药
，快吞下去啊，六音姑娘！书顺，你竟敢偷袭我！嘿嘿嘿嘿嘿！师叔，湿气反噬的滋味怎么样啊？你这畜生，枉我待你如同亲徒儿！少往自己脸上贴金！你不就看我好操纵才带上我的吗？每次的好处都被你一人独吞，还好意思说待我如同亲徒儿？放心吧，我会把你炼制成银尸，然后就像带亲师尊一样待你的。原来师叔的银尸已经炼制完成了，接下来就只需要认主。哈哈哈哈哈！太爽了，有了两具银尸和三具铜尸，我就是石银宗。主机第一人了，可惜，谁？你们的计划已经败露了。只要我传话回去，所有门派都会来阻止你们。你以为自己在跟谁说话？把他们全部撕了！教风狼王，我的头饰竟然被压制了。是，果然是派不上用场的垃圾。看来，只有把那具银尸弄到手，才能解决他们。小风狼王，就拜托你了，休想得逞！哈哈哈哈哈！真是多亏你了，这具银尸是属于我的了。哈哈哈我的银尸，出来吧！呃呃认主失败了，不，应该是成功，但被反噬了。好硬，而且力量很强。你没事吧？没事。小风狼王，小风狼王回来。黑纸，他又来了。银尸失去了组织。就没有灵力提供，也无法持续使用法术功法，都只是单纯的肉体比较强悍而已。你身上的那两张符纸，就是你使用法术的关键。你还有一次使用法术的机会，就只是把身体强度变强而已吗？你完全不是我伙伴的对手。大玉，让他看看谁才是大力王。我只是普通的女孩子。才不是什么大力王！哎呀，啊啊啊啊、还没结束哦，大玉螺旋。这里交给大玉就行，我们先把其他人救出来吧。给我快点醒来呀、啊，混蛋！没办法了，看来只能用内招了。不，不，不可以。我、哦、有什么问题吗？反正。只是吹气而已，不一定要自己伤吧？哦，也是啊，出来吧，吸氧精，把丹药给我吹下去。什么？石英宗竟然谋划着这种大阴谋？不用担心，银尸已经被解决了，我们还是快点离开这里吧。啊，这些数量的石尸是怎么回事？来的之前还没有的。不小心把地板打穿了，出来了好多小僵尸，嘿嘿。是你弄出来的吗？不玩了，我累了。叶兄，这可如何是好？没问题的，就交给我吧。鹰神功，动山之爪。哦，一看这架势，就要去横扫千师的猛招。呃，就这。乌拉乌拉乌拉乌拉乌拉！你们这些臭僵尸，孙红，给老子去死吧！呃，你们安然出来了，感谢各位修士。放我等除却妖孽！感谢叶真人出手相助，叶兄弟，日后去黄州城，我再好好招待你。你不跟着一起回去吗？我只是不想跟师兄们一起走。<笑>给我记住了，你可是有欠于我的。这难道就是传说中的傲娇吗？好嘞，事都办完了，溜了溜了。先师，请留步，<笑>那些矿工的尸毒还没清呢。你们把所有人都集合到白啸天医馆吧，在那儿解决他们的尸毒问题
，感谢先师的大恩大德，我再也不干这种事了。不也挺好的吗？况且你也突破了，下次就应该让你来试试。哎，我这不是灵力不足吗？黄州万家万景泉老祖亲自来访，但看你忙着处理尸毒，就没打扰。留下一封请柬，先回去喽、嗯。那下一个要去的地方有着落了，也顺便去看看有没历练需要的东西。两位这就要走了吗？这里的事情已经办完了，我们就不多做打扰了。还望仙师能够施救一下住在山头上的女神医。女神医？那她为什么不下来这边？女神医怕是有过什么不好的回忆，但她之前。对我们关爱有加，是个大善人。哼，既然是个大善人，那你的委托我接受了。小红姐，九一的情况怎么样？嗯，不太乐观。你哥哥他们呢？我已经尽力了，但情况还是没有好转。听说那些中了尸毒的村民都已经解毒了。如果我们现在下山找仙师治疗，说不定还不太晚。小红姐，不可以那么做。我们之所以选择避世，不就是为了不拖夜空哥哥的后腿吗？卢、啊、琴妹妹说的对，那这里就先交给我，你继续进行解毒的研究。你放心，我一定会拯救大家的。有人在吗？今天有关公村那边的预定吗？不，自尸毒被解后。就没有病人愿意来我们这边了。小红姐，你先躲藏起来，我先去看看外面的情况。啊，女神医好啊，我是来给你们看。小红姐，这我来是为了给你们看罗琴。啊，你认识我、啊？我是夜空哥哥呀。啊、太好了，夜空哥哥来了，大家都有救了。放心吧，大家都不会有事的。我好像看到了空儿，<笑>这是幻觉吗？娘，空儿就在这儿。空儿还活着，真是太好了。这些年辛苦你们了。我们都还好，只可惜小琴那丫头因为遭到了山贼的袭击，为了救我们，不得已在身上留下了一道疤痕。疤痕。什么疤痕？没没没事啦，只是一点小伤疤而已。到底是哪里的山贼造成的？八少爷，这附近有座叫独头峰的山峰，那里的山贼头目叫罗小七。夜空，那对兄弟的尸毒我已经解除了，接下来就交给你了。哎，你要去哪儿？稍微去清理一些垃圾。啊！怎么回事？谁竟敢擅闯我独头峰？是谁？传闻中的独头峰大山贼团，也没什么了不起的嘛。你，你究竟是谁？为何要杀我的人？为什么？这个微压，他是仙人。呃，这无论仙师要什么，小的都可以给。那我只要你、啊。八少爷，太好了，八少爷回来了。卢俊、卢一，你们没事了？嗯嗯，那个叫陈百轩的小仙师已经给我们驱毒了。娘，我回来了。空儿，你没事吧？空儿怎么会有事呢？倒是娘脸上的疤痕没了，整个人都漂亮了呢。你看你有嘴滑舌的。<笑>娘做了很多你喜欢吃的菜，快入座吧。嗯。婆，你从哪儿得来这样的好东西？清理垃圾时顺手捡的。话说，这究竟是什么法器？我放出灵力也无法驱使，但原来的凡人主人却可以。或许它是一件具有灵性的法器，你可以滴血试试。那我试试。哇，这算是认主了。这仙器滴血认主，我果然没猜错。等等，你说这把黄色长弓是仙器，那我要怎么使用啊？哎，别急，现在的你还没有足够的仙气去驱动仙气，等你飞升之后，能够获得更多的仙气，自然就能任意使用了。
，等我飞升了，那要多少年后啊？你们都不跟我回云浮宗吗？为什么？如果把娘带回去的话，那娘不就成为空儿的弱点了吗？云浮宗是修仙大派，我们凡人在里边，除了吃喝拉撒就无所事事。我不想要那样的生活。可是，花少爷，看着四周围的仙师永葆青春，就只有自己在逐渐衰老。这是一件非常痛苦的事情啊！卢俊、卢毅，你们劝劝呀、啊！抱歉啊，八少爷，我和卢毅在这边都有心爱的女人了。我留下吧，毕竟老祖我自由自在活了那么多年了。既然那不是他们想要的生活，就让他们快乐的生活在这里吧。我明白了，大玉，你留下保护大家。人家不是苦力，人家才不要留下。看这气氛啊你！这时就应该说交给你才对的吧。妈妈，好可爱呀、啊！小女孩呀，这些糖果拿去吃吧。公子就放心吧，这里有我在，就算元婴来了也不会有事。太容易被收服了吧？空儿，嗯，一路小心。哼、嗯，我还会再回来的。去玩家之前，先到附近的方式怎么样？也不知道这里有没有青灵谷的分号。要论灵草灵木，那边才是资源最丰厚。啊，有了！呃，欢迎真人驾到。呃，不知有什么可以帮忙的？我想买株千年青。哦，千年青嘛。啊，真人请稍后，容我查看一下。这就是千年云雾枝吗？总感觉和我卖给一家商号的那株有点不一样。这位道友，不知可否把你手中的那株云雾枝让给我呢？这么多云雾枝，为什么偏偏要我这一株？<笑>云雾枝也分优劣，若根茎不发白，说明是种植在普通木头上的劣种；而像你抓的那株，根茎部位发红，则是种植在万年枯木上的两种。听闻姑娘这么一说，我也心动了，不然我说不定会买其他的。啊！哎，这位道友，人家好心教你识别云雾枝之法，你学会了，不该转让云雾枝表示感谢吗？照你这么说，若是我给你介绍一位姑娘，你们相爱成婚之后，是不是也应该把她转让给我，表示感谢呢？这里是我万家的方式，我说卖给谁就卖给谁。这里虽然是万家方式，但你说话能代表清明谷商号吗？莫非清明谷商号不听你的，你就要把他们赶出方式？少废话，万家二代修士张明强正式向你挑战，我秒中。呃你这个无耻卑鄙的小人，竟敢偷袭我！果然还是爆炸头更适合你。<咳>你这臭小子，竟敢耍我！喂，那可是警权老祖的客人，还不快住手！哎呀，叶真人，你来我们访视，怎么也不说一声？那个臭小子竟然和警权老祖有关系！最好大家都是自己人，也没什么深仇大恨，何必呢？对吧？这话我爱听。多少钱？省会一千八百灵石，拿去。啊，不是说散修都是穷鬼吗？怎么他扔出这么多灵石，眼睛都不眨一下？说不定他是个很富有的穷鬼。接住，害人之心不可有，防人之心不可无，不然吃亏的永远是自己。谢叶道友，散修王庭师受教了。还有一件事忘了说，张道友，行事切记谨慎。否则便是借别人的火鸟咒，烫自己的头。这个臭小子，你给我等着！叶真人，张师兄可能是因为最近将要开战，所以脾气变得比较火爆。要开战？是发生什么了吗？啊，是英宗发现我们在矿洞斩杀了他们的修士，于是让六名结丹老祖联名发来战帖。我们万家的结丹修士仅有警权老祖一人，所以只好花灵石。对外招募修士，加入抵抗战斗中来，劫灭就是我们万家城了。奇怪，石英宗如此阴险狡诈，为何会光明正大的发来战术？其中必然有诈。哈哈哈哈哈！叶真人，这次铁矿中仗义伸手，警权我万分感激，这是我的一点心意，还请收下。警权老祖太客气了。我刚刚已经吩咐下去，说石英宗的结丹老祖是我万家修士所杀，这样他们就不会报复于叶道友了。好家伙，心里后兵是吧？这不是让我不好意思不管不顾吗？啊
此时也有我夜空种下的因，我又岂能由万家独担？叶某也要留下，和他们血战到底。<笑>叶真人果然年少英雄，柳英确实没看错人。柳英，叶真人，既然你和柳英那丫头相互有意，不如即日就结成道侣，我万家也能再添一员虎将。不不不，这太快了！我和柳姑娘才见过两次面而已、啊。哦，这也算快吗？我和夫人初次见面，第二天就拜堂成亲了。那您是真够快。谢景泉老祖好意，叶某在云浮宗已经有了洞府，无法在外再行安家，还请谅解。啊？难道叶真人就是云浮宗内比第一，被称作外堂第一人的叶空？虽然我已经不在外堂了，但说的应该是我。原来是云浮宗的高徒，难怪小小年纪就能斩杀结丹跟银师。柳英，既然叶道友愿意留下帮忙，这段时间你就负责照顾他吧。是，别以为警权老祖乱点鸳鸯谱，我是不会承认的。我不是已经拒绝了吗？对了，柳姑娘认识一个叫万玄真人的人吗？啊、嗯，那当然认识啦。啊，哎，师尊，徒弟回来了。嗯，你不是去做抵御敌人的准备了吗？师尊，还有东西想要交给您，所以就带过来了。在下云浮宗夜空，我有位同名的朋友，说你有恩于他，特意托我送些丹药过来。嗯，难道是那个苍南狂徒夜空？正是。原来那个臭小子还活着，要进来喝杯茶吗？啊，在下还有事情要忙。就不多做停留了，帮我转告那个夜空，让他下次有机会亲自过来一趟。嗯，会的。这几天你就住在这里吧。小英，嗯，林姐，师姐你好。嗯，没想到你这钢铁侄女行动起来这么快啊！我只是带她过来入住而已。<笑>来人，带叶公子去后边的小楼入住。是。看来我也要稍微做些准备才行。谁？叶道友，有空一起出去走走吗？王姑娘前来找我，有何指教吗？其实也没什么特别的事，主要是想感谢你那天对我的提醒。我驻基没多久就外出历练，又没有师门前辈陪伴，所以对外边的世界了解的不够多。但我看得出叶道友是个好人，所以想和叶道友交个朋友。其实我也不是什么好人，就是看你漂亮，这才多提了一句。叶道友谦虚了，啊，你还是太单纯了。虽说很多时候，对与错都是个人判断，但是我还是想要奉劝一句，有些事情还是不要过于执着为好，否则一旦方向错了，只会落得满盘皆输的下场。虽然不是很明白你在说什么，你倒是明白呀、啊。果然。叶道友是一位值得深交的朋友呢。果然还是行动。时间差不多了吧？哎，小三，你回家修炼吧，这里有我就行。这怎么行？若是被师祖知道，我就惨了。哎，没关系，你家又不远，有检查我可以提前叫你，你也别再拽我的事了啊。哦，家人有约。张师叔果然好情趣，去，哪来这么多废话？嘿嘿，那有事记得通知我。嘿嘿嘿，这么美的事情岂能错过？嗯，这人物是怎么回事？啊啊啊啊啊啊王道友法器果然厉害，杀人于无形，在下算是见识了。入山之爪，没想到这神通还能进化到这种程度。我以为我们是朋友。你知不知道，要是这个防御阵被破，会有多少无辜的人死于非命？工程当然要死人。看来。今早我跟你说的那些话，你是真的没听懂啊！你原来在那个时候，你就知道我是石英宗的人了
，为什么加入石英宗？每天对着尸体的日子，真的那么开心吗？那是因为我就出生在石英宗，而且我还是暗灵根，想要修炼就只有炼尸这个选择，一点都不开心啊！我既没有女生们的小宠物，更没有朋友。做一个修仙者，真的就那么重要吗？杀了我吧！我是你憎恨的石英宗炼尸女，不过还是要谢谢你，至少我曾经拥有过一个朋友。下次见面的时候，我不会手下留情了。我们就不能成为真正的朋友吗？自古正邪不两立，你一日留在石英宗，那我们就绝不可能做朋友。这样啊，再见了。我第一个，也是最后一个朋友。这里的事后处理，就交给万家的人吧，我也不好插手太多。不好，内奸不止一个。你，你也在做什么？我们不是同伴吗？为什么要对我们下狠手？<笑>同伴，不过是有着共同利益关系的路人罢了。哼哼。原来是叶道友啊！叶道友也是接受石英宗委托的人吗？不，我是来取你人头的人。那我这人头还挺值钱的呀！哼<笑>，再见了喽，叶道友，别想跑！嗯，不是，一般这种情况，你不该看着我离开才对吗？别想跑！<笑>你这么拼命追我，到底是图什么呀？该死的家伙，是你逼我的。那就别怪我不客气了，去死吧！区区火浪，何足挂齿？那是金光楚，难道你就是传闻中的苍南狂徒一空？既然知道了我的秘密，就不能留你活路。你的悬赏，可谓是价值百万啊！引雷，嗯，此扇。名为蛮荒山河扇，是传承了数十万年的极品法器。每一根扇骨当中，藏了一种强力法术。吃我一招吧，陆雷兽！这是我这极品法器的最强一击。区区雷电，无人无人可挡。我怎么把这事给忘了？金光厨就是古宝啊！我已经知道你的经历，你没有胜算了。防，说过的吧，我不会在手下留情了。哇！虽然我打不过你，但我还不能逃嘛！哼、嗯，呜、哦，消失了，不过是障眼法，真的跑了！可恶！那夜空现在拥有古堡法器，我根本没有与之对抗的手段。给我等着吧，待我逃出此地，必将广而告之。等我召集到足够的人手。就不信拿不下你，落雷咒、啊！既然你已知道我的真面目，我又怎么可能放任你离开呢？不要过来，小心我引爆石英珠。听说石英宗的石英珠中蕴含有足以媲美结丹修士的力量，只要通过秘法吸收，就能瞬间成为结丹修士。但代价是，你从此往后就不再可能结英了。只要我引爆这颗石英珠。你也必死无疑。识相的话，就乖乖让我离开，要不然怎么同归于尽？啊！不许再靠近我，不然我我要引爆了！我可没拦着你，竟是小瞧我。既然如此，你就给我陪葬吧！啊、不是吧？真是愚蠢的家伙！石英宗那群人怎么会如此好心，把这么好的真东西交给你们？不是吧？他们来了，大家准备好准备，所有人注意，全力以赴，把石将驱除掉！哦哦、<笑>这些死尸就是你直接撞上的，难道他们打算堆尸体上来不成？真的蹲下来了，这边快来人！我们怎么突破这个门呀？老师，给我死！我进行攻击！石将不会飞，也不会远程攻击，分出一批人飞出来，攻击堆积的石将
，降低城墙防守压力。是，是怒江师们，使我连环攻击，雨剑柱，剑气斩。这也太轻松了吧！我还没出力呢，他们就挂了。他们简直就是一群活靶子。什么？干、啊、什么？这是从哪里来的？救命啊！我用不了灵力，快救救我！我，这些东西都是从哪里来的？进、啊、化、啊？这怎么可能？灵雨师兄，小心前面！快让所有人都降落到城墙上，在空中会受到飞将全范围的攻击，不好对付。区区十将就能提升到这种地步，原本还打算等到那帮人出现再出手的，现在看来不能等了。从黄天威以身化界，斩！仅仅只是结丹，就有如此威能？这些剑修。伟明也太帅了！哎呀，难得弄好一半的阵眼又被埋了，看来需要重新布置了。嗯，多管那群该死的内奸，不然我们的防守就不用那么麻烦了。为何石江的数量如此超乎寻常？因为我们揭发了石英宗的阴谋，于是各大修仙门派重点围堵在了横断山脉附近，并且布下了三层防线。横断山脉是石英宗想要回宗的必经之地，而缺乏宗内补给的长时间交战，必然会让他们陷入劣势。所以，石英宗决定侵占我们万家城，把这里当做交战的最前线。但除了万家，应该还有更好的地方才对吧？石英宗的人本就打算进行报复，他们也是顺势而为罢了。嗯，差不多这样就可以了。接下来的修复，我一个人就足够了，你就随便找点事情做吧。你在说什么啊，婉玲姐？现在重中之重的事，应该是修复好针眼才对吧？而且两人总比一个人要快。<笑>你这孩子还真是认真啊！哎，放心吧，剩下的事情也不多。而且，像夜空那样的好男人，可遇不可求。错过这一次，恐怕毁终生。我我为什么要说到夜空啊？像那样的男人，到底哪里好了？哦，这样吗？那我去拿下他，你也没关系喽。不行，万灵姐，我跟你说，千万别看到那种小白脸，就以为他们都是非常单纯天真的人。呃，也不用说到这种地步吧。但是为什么师英宗只派出石江，门派弟子却一个都见不着呢？哦，不是在做威慑行动吗？先用大量石江进攻，就是为了镇住我们。打击我们的士气，哼！可惜他们没有想到，我们警权老祖竟有那么强悍的实力。要不是警权老祖，说不定我们还真不好对付呢。那些石江的尸体为什么要搬出去，而不是就地处理？那是因为石江体内蕴含着毒素，如果我们就地处理的话，反而会让毒素释放出来，变得更加危险，所以才需要把尸体都搬出去。难道说，下面的人，快把尸体都扔了！离开原地，回来城墙这里。呃，叶道友，你这是？石英宗的人想要引爆石江尸体，所以派出大量的石江，为的就是让我们松懈，然后一口气突破我们的正面防线。啊！你说什么？全员注意，把手中的尸体扔掉，然后远离尸体，否则将会被尸猛波及。真的假的？快<笑>快、啊啊啊、给我看这里！此言当真？那我们岂不是很危险？万姐，我们也可以。走，小英，你一定要活下去啊！可恶，石英宗的人竟然如此卑鄙！喂，你们看那边，是不是有什么要来了？是石英宗的人，他们真的到部队来了！啊！耶！万景泉。你就和当初一样，还是那么疏忽大意。请出弟子听令，把石英宗众人给我拿下！冲啊！灵药山弟子听令，消灭石英宗，一个不留。杀！还活着的万家弟子，给我死守住法阵缺口，万死不辞。你没事吧
，我们是。你快找个安全的地方先躲起来吧。敌人最低也是筑基修为，你这种炼气弟子并不能发挥作用。可是，你想要辜负他人付出性命救下的这条命吗？我<笑>不要死了。放心吧，我是绝对不会死的。原来这才是你的计谋吗？嗯，姐，那个炼成阵，难道他们想要现场炼制出一具金尸吗？金尸的威力堪比元婴，我们这里无人能与之抗衡，必须要阻止他们。怎、啊、么？虽然我们只不过是结丹初期，但想要过去，请问过我们再说吧。哇，还真是没完没了。可恶，要不是被担心舒恩发现身份，早就火力全开了。虽然不能展现所有实力，但处理你们这些喽啰还是绰绰有余的。电修克疗法、啊，那是什么？原来是孽啊！现在过去，已经来不及了。传承天威，深化剑，斩！哈<笑>，关鼎泉，你终究还是晚了一步啊！区区一具尸体，别来挡道！哈哈哈，军师可是有原因之能，岂是区区结丹能解决？普通的攻击不行，那就用更大的威力，一击斩落。一剑择一，第九式。给我破、啊！怎么可能？啊！纵横天威，以示、啊啊啊。横天威，以身化剑，身剑此一，无意义的挣扎。军师，干掉他！啊幻景泉，这叫聪明反被聪明误，你的行为反而成为了雷击的助力。他、啊、竟然能驱散雷击，不好，他正在进入礼物状态。警示，快阻止他！休想！你去保全下万景泉，就没有人可以抗衡金师了。那是什么东西？竟然可以抵挡住金狮的攻击！所有携带银狮的人注意，让你们的银狮一同攻击那龟壳法器。是。我们上辈子是拆迁队的吗？别拆了，别拆了，再拆就真要办了。拜托了，宝贝法器，你一定要扛住啊，不然我这条小命就要交代在这儿了。进去老祖，你最好能领悟些什么，不然我们所有人都要交代在这里。继续这样不行，再耗下去也只会是竹篮打水一场空，不能让那么多战力浪费在那里。龟壳那边有金狮处理，其他人继续进攻。是，大家快进来！警犬老祖此刻不在场，我们必须守住法阵。守护捕兽的种子，也只好用在这里了。发生了什么？爆炸！爆炸！哪里来的爆炸？快跑！这些粉末会引发爆炸！啊！青云谷的古树挡住了我们进攻的步伐，我们没办法取得突破。钟坤，这边精血收集不够，我们再耗下去就坏事了。到时堕天老祖一定不会饶过我们的。我明白，金师。把那棵树给我砸了！怎么突然没声了？难道是放弃了？那是因为他们继续在这里浪费时间没有意义。他们是想要先杀掉其他人，再集中起来对付我。警犬老祖，您终于醒了。嗯，多亏了你，不然老夫可能就死在外边了。你的性格倒是挺适合做剑修的。怎么样，有没有兴趣跟我学剑修啊？我已经领悟了地剑回一，此战结束就准备冲击元婴期。只要你肯留下，在我闭关期间，你就是万家城主。剑、啊、修的威力虽大
可是并不适合我。再说，我已经有了合适的基本功法，我不想再换了。老祖，你还是快去救人吧，别忙着挖墙脚了。<笑>你这小子果然有意思。不管怎么说，你也救了我一条命，我多少还是要给点回报的。这是我修改过的斩空剑诀，它和原来的功法不同。不需要你放弃原有功法就可以修炼，尽管比不上真正的剑修，但也能帮助你提升剑术。把法器收起来吧。老祖有办法解决这场大混战了吗？哼，你以为老夫是谁？武术的攻击对金师完全不奏效，完了完了老祖，我们全都要完了！要、啊、既然放弃，你就只能听我说实话。其师，继续上啊！让那些正派人士好好感受一下绝望吧。金师已破，敌人已是风中残烛。所有人注意，把敌人一个不留的全数歼灭。胜利就在眼前，大家冲啊！纵使心神俱灭，我们也绝不当懦夫。所有人，给我冲！混进群的老家伙还不错呢，正如需要我冒险去偷袭指挥京师的人。现在看来没有必要。幻境拳，多亏了你，才让我们收集足够的惊喜。要是你们一直龟缩不肯出来，我还真不知道怎么办。起。那是，所有人都听着，你们快退出法阵外！不好，这是传送阵。欢迎回归，我师音宗的弟子们，你们辛苦了。炼器弟子每人将凝尸聚阴丸一枚，筑基弟子每人两枚，另加五百灵石。结丹老祖另行奖励。老祖英明，弟子万万岁不辞。该死！大红会跑！我们刚刚不是还在万家城吗？怎么会被传送到这里的？逃一个是一个，逃出去的人一定要替死去的人收尸，别让石英宗的畜生拿大家的尸体炼尸。<笑>钟坤这事儿办得确实漂亮，给我送了这么多蚊子，那我就勉为其难，拍死他们吧。哟，还有一只小老鼠藏在蚊子群里呢。拜见两位老祖，云福宗曹光老祖唯一亲传，仅此一家，绝无分号的弟子，夜空有礼了，不能轻举妄动。这就会和其他人的下场一样。你还有什么要说的吗？云福宗对内堂外堂弟子极度不公，更有曹光的孙子曹俊峰对我虎视眈眈，因此晚辈已经和云福宗闹翻，想要另投别派。晚辈逃出云福宗时，顺手取了云福宗的正宗之宝一二三四五六七福当献礼，望老祖们能够准许我入门。一二三四五六七福，云福宗正宗之宝的名字怎么这么怪？有何寓意吗？愿意就是，王八，再见，血盾符。你逃跑也就算了，竟然还敢骂我是王八！血盾符每一次使用，都会对使用者造成巨大伤害。他逃不远的，我这就去把他带回来。站住<咳>！现在当务之急不是找他，宗里的大事要快了，没时间耽搁。是，宗弟子受益。即刻启程回宗。是。